jambo na karibu mpenzi msikilizaji wa idhaa ya radio Urumuri radio ya Societe Civile ni siku ya nne ya mwezi wa sita mwaka elfu mbili kumi na tisa ni wakati wa kukuhabarisha yanayojiri ndani na nje ya Afrika nikizisoma kwako kutoka mjini Nairobi jina langu ni Michael Barnabe Viongozi wa waandamanaji nchini Sudan wameitisha maandamano mapya na kukataa mpango wa uchaguzi mpya uliotangazwa na baraza la kijeshi. Watu 35 waliuawa hapo jana katika operesheni ya jeshi ya kuivunja kambi ya waandamanaji nje ya makao makuu ya Wizara ya Ulinzi mjini Khartoum, chama cha wanataaluma wa Sudan ambacho kiliratibu upinzani uliomwondo wa madarakani rais wa zamani Omar al-Bashir kimesema sio baraza la wanajeshi wala wanamgambo wa shirika wake watakaoamua mstakabali wa watu wa Sudan wala namna mchakato wa kuelekea kwenye utakavyoendeshwa aidha makundi ya waandamanaji yamezionya baadhi ya nchi za Kiarabu dhidi ya kuingilia kati masuala ya ndani ya Sudan na kuzitaka kuacha kuunga mkono wanajeshi. Onyo hilo linaaminika kuzilenga Saudi Arabia, umoja wa falme za Kiarabu na Misri ambazo wachambuzi wanasema zinajaribu kuimarisha ushawishi wao nchini Sudan baada ya kuangushwa kwa utawala wa Bashir. Kule DRC, Wizara ya Afya katika Jamhuri hiyo imesema kuwa imesajili visa zaidi ya mbili vya maambukizi ya ugonjwa hatari wa Ebola tangu mlipuko wa ugonjwa huo mashariki mwa nchi miezi kumi iliyopita kati ya visa mbili na nane vilivyorekodiwa hadi sasa 1914 vimedhibitishwa na vipimo vya maabara wakati vingine 94 vikidhibitishwa Wizara hiyo vile vile imetoa takwimu za vifo ambavyo hadi sasa ni 1346 sawa na 32 za watu wote walioambukizwa. Watu 539 wameweza kupona ugonjwa huu hatari. Katika tangazo lake wizara hiyo imesema kumekuwa na dalili nzuri za kumaliza ugonjwa huo mnamo wiki za hivi karibuni ikisisitiza e lakini umuhimu wa kuendelea kuwa waangalifu. Imesema hali hiyo ya tumaini imetokana na kupungua kwa mashambulizi ya makundi yenye silaha kali dhidi ya vituo vya afya hali ambayo imewawezesha wafanyakazi wa vituo hivyo kupambana na kuenewa kwa maradhi hayo Waislamu katika mataifa mengi duniani wameadhimisha hii leo siku ya Eidul Fitr baada ya mwezi mzima wa mfungo wa Ramadhan kama ilivyokuwa miaka ya nyuma baadhi ya nchi nyingine zinasubiri hadi kesho kwa sababu mwisho wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhan hutegemea kuona kwa macho mwezi mwandamo katika ukanda wa Afrika ya Kati siku hiyo inaadhimishwa Saudi Arabia, Kuwait, Qatar katika umoja wa falme za Kiarabu wakati Misri, Syria na Jordan wakisubiri hadi kesho Jumatano. Huko Afrika Mashariki na maziwa makuu Uganda, Rwanda, Jamhuri na Kidemokrasia ya Kongo na Burundi siku hiyo imeadhimishwa hii leo huku Tanzania na Kenya ikiwa hapo kesho Jumatano. Mwaka huu Eid al-Fitr inasherekewa kukiwa na vita na machafuko katika ulimwengu wa Kiislamu katika mizozo kadhaa ikiwemo Sudan, Syria, Libya na Iran. Unaendelea kusikiliza taarifa za Radio Urumuri, Radio ya Societe Civile nikizisoma kwako kutoka mjini Nairobi. Makamu wa rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Jean Pierre Bemba ametangaza kuwa tarejea nchini mwake Juni 23 hatua ambayo inatajwa kuwa italeta wakati mgumu zaidi kwa rais Felix Ekisekedi Bemba ambaye aliondolewa mashtaka ya uhalifu wa kivita na mahakama ya kimataifa ya ICC mwaka 2018 baada ya kutumikia kifungo cha miaka moja ametoa tangazo hili kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Twitter kurejea kwa Bemba kutaimarisha orodha ya viongozi wa vuguvugu la Lamuka waliorejea nchini mwao ikiwemo Moise Katumbi, Marte Fayulu, 
Adolfe Mozito, Antipas Mbusa Nyamwisi na Freddy Matungulu. Bemba alikuwa miongoni mwa makamu wanne wa rais wakati wa serikali ya mpito kati ya Julai 17 mwaka 2003 hadi Disemba mwaka 2006 na mwaka 2018 na alikuwa miongoni mwa wanasiasa waliotaka kuwania urais nchini humo lakini baada ya majadiliano na wenzake wakakubaliana kuwa Marte Fayulu awanie nafasi hiyo mwaka 2006 aliwania urais na kumaliza katika nafasi ya pili lakini mwaka 2007 alichaguliwa kuwa seneta Hayo ni ya Afrika. Ya nje yake ni kuwa rais wa Marekani Donald Trump amesema anaamini makubaliano makubwa ya kibiashara yanaweza kufanikiwa kati ya Marekani na Uingereza mnamo siku za usoni. Akizungumza na waandishi wa habari baada ya mkutano na waziri mkuu wa Uingereza Theresa May, Trump amesema Marekani ina ari ya kufikia makubaliano ya ajabu kabisa juu ya biashara huria Uingereza kubwa mara mbili au tatu ikilinganishwa na ilivyo sasa Waziri Mkuu Me pia amepigia debe ushirikiano zaidi wa kibiashara na Marekani na kusifia urafiki wa kipekee baina ya nchi hizo mbili wakati hayo yakijiri maelfu ya watu wamefanya maandamano mjini London kupinga ziara hiyo ya Rais Trump ambayo inaingia siku ya pili leo na uingiliaji wake katika mchakato wa Brexit. Na mkufikia hapo mpenzi msikilizaji wa idhaa hii nashukuru kwa kunipa sikio. Mengi zaidi utayapata hapo kesho na kutakia usiku sio kuwa na matatizo ya mbu wala mke. Zimekuwa taarifa za idhaa ya Radio Urumuri na ikisoma kwako kutoka mjini Nairobi jina langu ni Michael Barnabe. Umesikiliza taarifa za Radio Urumuri, Radio ya mashirika ya umma. Tunakufahamisha yanayojili kutoka kote ulimwenguni.